Um dia eu tava chegando em casa, no meu bairro, e as minhas amigas tavam, todas estavam numa rodinha. Aí eu fui me aproximando, tal, pra poder trocar uma ideia com elas, e quando eu cheguei, a minha amiga tava com o namorado dela. E que menino gatinho! Aí eu fiquei olhando pra ele assim, tal, mas disfarcei, comecei a conversar com uma amiga que tava próximo dele. E nisso eu olhei pra ele, quando ele olhou pra mim, eu senti que, tipo, a química bateu. Eu fiquei, tipo, nossa, né? Mas beleza, eu fiquei na minha. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, tinha uma solicitação pra seguir no Instagram dele. Aí eu peguei e falei assim, né, beleza, aceitei a solicitação. Aí ele mandou oi. Aí eu fui e falei assim, oi, né? E aí a gente começou a conversar. Só que até então a gente tava conversando sobre música, sobre amizade, sobre viagens, essas coisas, nada demais. E com o tempo, com os dias, a gente se falando o tempo inteiro, o dia inteiro, sobre tudo, ele começou a dar em cima de mim. Começou a falar várias coisas, demonstrando que tava afim de ficar comigo. E tipo, eu tava começando a ter uma quedinha por ele, porque a química bateu, né? Eu, eu assim, correspondia. A, 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 a essas, esses flertes do namorado da minha amiga. Acabou que um dia eu comprei um colar muito bonitão, grandão, assim, de... Parecia... Ele é mais masculino, mas ele era lindo. E esse namorado da minha amiga viu a foto no story e pediu ele emprestado. E eu falei assim, ué, te empresto. Ele falou, não, então traz aqui em casa, eu quero usar ele hoje, tá? Que eu vou sair. Eu falei, não, demorou então. Eu falei, vou na casa dele, né? Aí eu peguei e fui na casa dele e levei o colar. Chegou lá, a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. Ele pegou e me agarrou e me deu um beijo. E foi muito bom e a gente começou a ficar. Só que foi só uns amassos e uns beijos, não aconteceu nada demais. E depois disso, a gente começou a ficar várias vezes, dar ma vários amassos, vários beijos. E nisso ele virou pra mim e falou assim pra mim, você quer namorar comigo? E eu... Eu olhei pra cara dele e falei, como que eu vou namorar com você se você namora com a minha amiga? Ele pegou e falou assim, não, você é minha segunda namorada. E começou a rir. Aí eu, ah, tem nada pra fazer, eu aceito. E meio que comecei a namorar com ele. Só que como segunda opção. E aí a gente começou a, a namorar. Aí, depois disso, eu me apaixonei por outro garoto. Eu conheci outro garoto e me apaixonei. Não foi uma química que bateu. Foi, tipo, algo a mais do que química, entende? Foi algo mais, tipo, mais profundo, mais bonito. E também, poxa, ele era solteiro e tal. Então, eu decidi chegar no meu namorado, no namorado da minha amiga e terminar o meu namoro. Ai, meu Deus, nem acredito que eu aceitei essa segunda opção desse jeito. Terminei o meu relacionamento com ele. Aí, beleza. Depois disso, ele até ficou chateado comigo, ficou triste e veio meio que me desmerecer. Tipo, oi? A pessoa namora, tá traindo a namorada, tá me fazendo segunda opção e ainda tá me desmerecendo porque eu não quis viver aquilo com ele, né? Não quis ser segunda opção, não quis aceitar ser segunda opção. Continuei vivendo a minha vida normal com meu namorado. Hoje, eu e, e o namorado da minha amiga, nós somos amigos ainda e eu ainda sou amiga dessa menina que, né, que eu traí ela com o namorado dela. Bom, é, de toda essa história, eu ainda tô esperando o que, que eu vou colher. Por quê? Porque automaticamente eu sei que eu plantei uma infidelidade e uma traição. E não foi uma traição só entre eu e o rapaz, foi entre eu e a minha amiga. Porque o meu compromisso maior não era com ele, era com ela, né? Tudo bem que a gente não era melhores amigas, que a gente era tão próxima e que eu não me importei muito se eu tava machucando ela ou não. Mas aí é onde as pessoas mais falham. As pessoas pensam que elas vão colher o que elas fazem pra, pras pessoas próximas dela. E não é isso. Eu poderia estar tá ficando com o cara sem conhecer a mulher. Sem saber que ele não, que ele, quem era a namorada dele. Mas só de saber que ele namorava e que eu estava vivendo dentro de uma traição, automaticamente eu já estava plantando um mal pra mim. Sem contar que eu aceitei essa segunda opção. Olha onde a gente de se deixa levar por, por simplesmente é, é, emoção. Não é razão, é a razão e a emoção, a minha razão um, foi zero e a minha emoção foi cem, né? Eu fui lá em cima, eu usei todo o meu amor, toda a minha química, toda a minha paixão pra estar com um cara que no fundo, no fundo, nunca quis estar comigo de verdade. Ele queria apenas aproveitar da situação. Por quê? Porque existe também um mal muito grande que... Principalmente do ser humano, isso não é só de homem e nem só de mulher, é do ser humano. De sentir atraído pelo outro e querer ter o outro, né? Então assim, eu tô aqui, o cara tá gostando de mim, eu não quero perder esse cara, então eu dou uma moral aqui pra esse cara. Aí, a outra pessoa tá gostando de mim, também quero. Tipo, eu quero todo mundo pra mim, só que todo mundo escondido, entendeu? Eu quero ficar com todo mundo, não quero abrir mão de ninguém. Mas, dentro de um relacionamento, isso tá completamente errado. Se ele fosse uma pessoa solteira, não teria problema nenhum, ele tá ficando com várias. Mas... É, ele tava namorando, então automaticamente foi uma traição que ele teve com a namorada e eu também, uma talarica querendo ou não, fui talarica, furei olho e falsa, porque se eu tivesse é, um pouquinho mais de personalidade, eu primeiro não teria aceitado nem a solicitação de amizade dele, eu não teria nem continuado os assuntos quando ele começou a dar em cima de mim, e não, eu aceitei os flertes e comecei a fazer de volta 
E se eu tivesse um pouquinho mais de personalidade também, gostasse um pouco mais de mim, eu não teria aceitado, né, ser segunda opção e nem ter feito isso com uma garota. Com certeza uma hora ou outra eu vou colher pelo que eu fiz, mas fica aí o um ensinamento. Não permita você ser segunda opção, não é porque o namorado da sua amiga ou da sua inimiga te deu moral que você tem que ir lá e pegar ele pra você se sentir melhor ou se sentir superior. Eu acho que tudo tem um limite e eu, eu excedi esse limite. Então uma hora ou outra, com certeza, eu vou colher pelo que eu fiz. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? Me siga nas minhas redes sociais, gente. E se você também já passou por essa experiência, porque nessa história foi a própria menina que fez a traição, que me contou. Eu acho super legal quando chega histórias assim. Então me conta a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. De segunda a sexta, vídeos aqui no canal principal, meio-dia. E dia de sábado, duas horas da tarde, no canal de vlog. Então eu espero vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.